Xin chào, hôm nay mình sẽ có một tutorial rất thú vị về Cinema 4D Mình làm video này đầu tiên là để lưu lại, ghi nhớ lại tất cả những kiến thức mà mình đã học được Thứ hai là để chia sẻ với những người bạn cùng sở thích về Cinema 4D Hôm nay mình sẽ tạo một hiệu ứng như thế này Là một cái cốc thủy tinh và được đổ đầy bằng những cái khối hộp lập phương Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cách để tạo một um, cái cốc thủy tinh như thế này um, Đây là giao diện của Cinema 4D Đầu tiên mình sẽ ấn vào phần tạo vật thể ở đây Và mình giữ chuột trái và chọn um, người thể hình nón um, Ở đây mình sẽ uh, có một chút uh, một, một chút thay đổi ở đây uh, Với phần Top Radiation mình sẽ đẩy cho phần chóp của cái hình nón này to phình to hơn phần đáy và đồng thời mình cho phần đáy nó nhỏ lại và mình cũng đẩy cái chiều cao của um, cái uh, khối vật thể là bằng với cái cốc mà mình muốn đây hiện giờ trong hình dạng nó cũng bắt đầu giống một cái cốc rồi ok và đây là hình dạng bên ngoài của cốc sau đó với cái hình dạng này mình sẽ ấn vào cái make Edit Table để chuyển nó sang dạng um, các bề mặt và bây giờ mình sẽ ấn vào phần Polygon để um, điều khiển các bề mặt của uh, vật thể này và bây giờ mình sẽ chọn tất cả mình sẽ chọn công cụ um, Line Selection ở đây và chọn tất cả các mặt uh, ở phía trên uh, um, đỉnh của vật thể và sau đó mình sẽ bấm chuột phải chọn vào phần Etrus Inner và mình đẩy đẩy vào trong một chút để tạo cái thành của cái cốc sau đó mình lại chuột phải lần nữa bây giờ mình chọn vào Etrus Etrus là công cụ để đẩy cái bề mặt Đấy, có thể đẩy lên phía trên mà còn ở đây thì mình đẩy xuống phía dưới để tạo chiều sâu cho cái cốc và mình ấn chuột um, giữa để mở ra bốn cái um, cửa sổ như này và mình có thể điều khiển được um, từng hướng ở đây thì mình có hướng front và mình chọn um, công cụ move và đẩy cái um, mặt đáy xuống xuống dưới đáy hơi cốc vừa với khoảng mà mình mong muốn sau đó mình chọn công cụ scale và để cho cái đáy này nó nhỏ lại nhỏ hơn cái phần đáy ở dưới cùng uhm, đây cỡ này là mình thấy vừa đủ với mình sau đó mình ấn chuột giữa vào cái cửa sổ này thoát ra và bây giờ mình đã có một hình dạng cơ bản của cái cốc ok bây giờ mình sẽ ấn vào phần modern để thoát ra ở đây là cả cái cốc của mình chọn display chọn quick setting ở đây là một cái cốc với hình dạng rất là thô rất là cứng và để cho nó có thể mềm hơn mình chọn hyper nerve và mình thả cái cốc mình vừa tạo được vào Hypernerd này thì không, um, cái Hypernerd này có tác dụng là làm uh, mềm cái vật thể bằng cách là gia tăng thêm bề mặt cho nó nhưng mà ở bên này mình thấy quá chi tiết rồi mình có thể cho nó bớt xuống một chút mình cho dây số 1 và cái cốc um, các chi tiết nó đã mà được bớt đi ok bây giờ mình đã xong phần cái cốc và bây giờ mình sẽ tạo một cái dòng um, bằng cách là đầu tiên mình sẽ uh, tạo một um, khối lập phương trước đó um, đầu tiên mình sẽ cho ẩn cái này đi bằng cách là giữ phím an và ấn hai lần vào cái nút chấm đỏ đây để cho cái vật thể này tạm thời ẩn đi đã bây giờ mình chọn một khối cuber cho kích thước nó nhỏ xuống khoảng 25 25 ok nhỏ này và bây giờ mình sẽ dùng hiệu ứng tên là emitter ở đây là mình dùng uh, cinema 4d r14 nè. mình không tìm được cái emitter ở đâu nên mình uh, chọn phần search ở đây mình gọi emitter thì nó cũng ra cho phần emitter này mình sẽ thả cái khối cuber này vào emitter trong phần emitter mình chọn phần show Object. 
Ok, emitter này mình search tiếng Anh ra thì nó có nghĩa là phát ra hay là à, bắn ra cái gì đấy Thì ở đây thì um, nó giống như là um, nó, um, nó phun ra những cái vật thể từ cái um, um, emitter này Bây giờ thì mình sẽ cho hiện lại cái cốc của mình bằng cách là lại giữ phím an và bấm vào hai cái nút tròn này để hiện cái cốc của mình ra lại và mình chọn um, cái vật thể emitter đẩy nó sang bên này một chút bây giờ mình sẽ ấn nút play để chạy thử oh, ở đây mình bị ngược ok mình chọn lại rotate và xoay lại emitter này một chút xoay ngược nó lại quay lại và mình chạy thử đây hiệu ứng emitter là nó phun ra các vật thể từ cái um, ô vuông này của nó ok mình sẽ đầu tiên mình sẽ đưa cái vật thể này lên cao một chút ok và mình sẽ xoay nó bây giờ mình sẽ vào phần um, điều khiển của emitter và um, thay đổi một số thông số ở đây như um, trước đó mình sẽ tăng số lượng flame ở đây lên là 300 ok và mình sẽ đặt thời gian để nó phun ra cũng tăng lên mình cũng để thời gian ở đây nó phun lên là 250 flame tức là nó sẽ phun đến 250 flame rồi nó mới dừng lại sau đó thì mình sẽ cho chạy thử như này ok các bạn đang thấy là các vật thể được thì được bắn lên trên thôi um, để cho nó có thể um, đi xuống thì cái vật thể cube bờ ban đầu của mình phải là một vật thể có trọng lực mình bằng cách là mình ấn chuột phải vào cube um, cho phần uh, simulation mình chọn uh, uh, rigid body ok bây giờ mình thử lại bây giờ thì Um, các khối lập phương đã có trọng lực nên nó rơi xuống dưới Thì bây giờ mình phải chọn phần emitter lại và tăng cái speed của nó lên Ở đây mình cho speed là 800 chẳng hạn Để xem cái gì, điều gì thay đổi nên Speed nó nhanh hơn vì, vì thế như là um, Vật thể được bắn ra uh, xa Nhưng mà mình thấy vẫn chưa đủ Mình phải tăng nó lên khoảng uh, 950 giờ mình thử lại thêm lần lần nữa xem nó có vào đúng cái hộ cái cốc của mình không nó cũng gần gần vào rồi có lẽ mình sẽ nó tăng lên thêm một tí tẹo nữa ok và mình sẽ um, trong phần rotate mình sẽ tăng nó lên một chút như bốn năm để cho các khối hộp này nó thay đổi trông nó tùy biến hơn ok gần như ý mình muốn thôi và bây giờ các um, khối hộp thì nhìn trông nó vẫn còn um, kích thước đồng đều nhau quá mình có thể cho trong phần variation mình có thể tăng nó lên một chút khoảng um, 40 ok và bây giờ thì các uh, khối hộp đã có các kích thước khác nhau nhìn trông sinh động hơn ok trông có vẻ khá ổn rồi có thể thay đổi một chút xoay thêm cái khối này một chút tăng uh, speed của nó lên ok mình thêm mình thử lại nữa thôi như này chạy quá rồi mình giảm nó xuống một chút thử lại một lần nữa Cũng quá chín trăm bảy mươi nữa wow. nó bay cao quá Okay. ok mình thấy như thế này là vừa đủ rồi ok và để cho cái khối cầu này nó chui vào trong cái um, cốc của mình thì mình cũng phải để cho cái cốc của mình có một cái uh, trọng lực nữa Ok, 
ok tiếp tục à, cái cơ bản là như thế à, trong ở phần này thì chúng ta thấy là à, đây mình có tặng chất liệu cho cái cốc và chất liệu cho khối phương à, à, ở trong phần à, material mình sẽ chọn create và tạo một new material mình double click vào cái material này bỏ phần spell color đi trong phần color mình chọn um, một cái màu bất kỳ nào đó như kiểu màu màu trắng um, ở đây mình chọn màu xanh màu xanh ra trời ok đây là cái màu mình thích sau đó uh, mình tích vào phần reflection um, trong phần texture mình chọn uh, flatner trong flatner này làm cho nó có một cái độ bóng vừa phải và mình giảm cái brightness và giảm cái strength của nó xuống cho vừa phải và mình thả nó vào um, cuber ở đây để cho tất cả khối cuber có um, màu xanh như thế này và mình lại chọn grid a new material và chọn làm thêm một vật thể nữa um, mình sẽ tích vào transparency um, trong phần reflection mình tăng lên là 1,4 um, color mình cho một màu xanh dịu một chút tí tị màu xanh nữa và mình quay lại phần transparency giảm cái brightness của nó là 99 ok và mình cũng cho nó reflection chọn retina cũng giảm nó xuống um, vừa phải đây là cái material cơ bản nhất cho một cái khối như uh, kiểu thủy tinh các thứ ok bây giờ thì mình sẽ thả nó vào cái cốc này cốc này đã có tính chất như là một khối thủy tinh rồi bây giờ mình quay trở lại với việc uh, làm chuyển động cho nó thì nên trong phần hyper nerve này mình sẽ chuột phải vào cho simulation chọn uh, collider body để tạo um, để nó làm cho các vật thể uh, có thể tương tác với nó um, ta quay lại thử ok hiện, <cười> hiện giờ uh, có thể thấy là các khối lập phương đã tương tác được với cái cốc nhưng mà nó đều bay ra ngoài hết và nó không chịu chui vào trong cái cốc uh, đầu tiên mình cũng rất là đau đầu về cái vấn đề này uh, tại sao lại cái cốc có um, đáy các thứ như này mà tại sao lại cái khối này nó lại không vào nó chỉ đập về phía trên thôi và bây giờ mình ở trong phần um, edit của nó mình phải chọn vào uh, phần collinear và trong phần shape ở đây automatic và mình phải chọn automatic with uh, với more dynamic ok và bây giờ quay trở lại bây giờ thì các khối lập phương đã chui vào chính xác vào cái cốc như mình mong muốn ok khá là ổn và mình có thể render thử một chút ok và đây bây giờ để render đẹp hơn thì mình sẽ uh, tạo một cái sàn um, đẩy cái sàn này xuống dưới xuống dưới đáy của cái cốc ok quay lại đây và mình sẽ tạo một cái background cho nó cũng đưa xuống dưới này và mình sẽ tạo thêm một cái uh, material nữa uh, double click vào đây uh, tắt cái này cho phần color um, texture mình chọn uh, gradient ấn vào cái hộp này và mình sẽ chọn một cái màu trắng tinh và bên này mình sẽ chọn một cái màu hơi một chút uh, ghi ghi một tí và phần type mình chọn um, circular ok cái này thì nó sẽ làm cho um, cái màu này nó tỏa từ giữa ra nên nếu ở đây thì nhìn sẽ nhìn kỹ hơn nhưng mình cũng không muốn nó tỏa đậm như thế mình chỉ muốn nó có một chút thôi ok vậy là vừa mình sẽ thả cái vật liệu mới này vào trong uh, vào cái sàn và cái background nữa ấn vào cái vật liệu trong phần projection mình chọn uh, uh, frontal 
và mình chuột phải vào floor similar for the task mình chọn um, compositing tích vào compositing background ok bây giờ mình đã có một cái nền cho cái này mình render thử thì bây giờ thì um, cái cốc đã được đặt trên một cái gốc đã được đặt trên một à, bề mặt à, trắng à, cái chất lượng render vẫn chưa đẹp à, mình ấn vào phần à, à, editing edit render setting ở đây à, output mình sẽ chọn một à, kích thước màn hình lớn hơn như là một một hai tám không nhân một không hai bốn và chọn à, tầm không hai tư mình à, đây phần uh, phim đây mình sẽ chọn um, kích cỡ sáu mười sáu chín ok tiếp theo trong phần option mình sẽ đẩy right deep xuống là sáu reflection deep xuống ba shadow deep là sáu như này để mình làm cho tốc độ render của mình tăng cao hơn nhanh hơn trong phần uh, effect mình chọn uh, uh, ambient uh, occlusion và ấn thêm một effect nữa mình chọn robo illumination và trong phần uh, um, sampling sample mình chọn low phần này mình cũng chọn là low tất cả những cái này mình đẩy xuống để làm tăng tốc độ render nhưng mà vẫn giữ được cái chất lượng của hình ảnh vẫn đạt theo yêu cầu mà mình mong mong muốn nhưng tốc độ render là nhanh hơn bây giờ mình sẽ thử một chút thử lại ở đây render nhưng mà màu nó lại là đen trắng vấn đề tại vì là ở đây chúng ta chưa có cái đèn nào cho nó cả để cho cái mà như mình cũng không muốn dùng những cái đèn như này mình sẽ tạo cho nó một cái sky ở đây và mình um, để render thử xem nào ok sky đã có màu nhưng mà nó cái sky này mình cũng chuột phải và chọn um, không, cinema 4d task và chọn copy setting và để cho nó hòa với cái background của mình copy setting background mình tích vào đây ok À không uhm, có một cách đơn giản hơn là cho, uh, mình bỏ cái dấu tích scene by camera ok giờ nó không bị um, um, render nữa ok mình đã có một chất lượng là một chất lượng căn bản cho um, cái cốc cũng như là cái vật thể cái dòng khối lớp phương của mình bây giờ mình test lại chuyển động của nó một chút các khối lớp phương bay và phim đầy vào cái cốc nó phát ra từ vật thể emitter ở đây ok rất là vừa vặn các bạn có thể thay đổi các góc độ để có những cái hiệu ứng khác nhau Ok, giờ chỉ cần um, thay đổi thêm về render và um, chất liệu các thứ là bạn, uh, các bạn đã có thể có được um, một đoạn video rất thú vị như này. Ok, cảm ơn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại. Cheers!